ഇന്നും പത്ത് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പ്രധാന വാർത്തകൾ സംസ്ഥാനത്തിന് എൺപത്തഞ്ച് പേർക്ക് കോവിഡ് മലപ്പുറത്ത് മൂന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് അടക്കം പതിനഞ്ച് പേർക്ക് രോഗം സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പത്ത് പേർക്ക് നാൽപ്പത്താറ് പേർക്ക് രോഗമുക്തി പുതിയ രണ്ട് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളും കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തൃശൂരിൽ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അൻപത് ശതമാനം ജീവനക്കാർ മതിയെന്ന് ഡി എം ഒ കളക്ടറേറ്റിലടക്കം നിയന്ത്രണം കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിലെ ടെർമിനൽ മാനേജർക്ക് കോവിഡ് ക്വാറന്റീൻ സൗകര്യം ഒരുക്കാത്തതിനാൽ മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് കൊച്ചിയിലെത്തിയ വിദ്യാർത്ഥി ഓട്ടോയിലിരുന്നത് മണിക്കൂറുകൾ ചാർട്ടേഡ് വിമാന യാത്രക്കാർക്കുള്ള കോവിഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിബന്ധന വിവാദമായതോടെ പിൻവലിച്ചു ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് നടത്തിയവർക്ക് നാട്ടിലെത്താം ഞായറാഴ്ചത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ഡൌണിൽ ഇളവ് ആരാധനാലയങ്ങളിൽ പോകാനും പരീക്ഷാവശ്യങ്ങൾക്കും നിയന്ത്രണമില്ല രാജ്യത്ത് പ്രതിദിന കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം പതിനോരായിരം കടന്നു മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മരണം അമിത് ഷാ വിളിച്ച നാളത്തെ യോഗത്തിൽ കെജ്രിവാളും ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറും പങ്കെടുക്കും ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിതർ എഴുപത്തിയേഴ് ലക്ഷം പിന്നിട്ടു പാക് മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഷാഹിദ് അഫ്രീദിക്കും കോവിഡ് തുടർച്ചയായ ഏഴാം ദിവസവും ഇന്ധന വില വർധന പെട്രോൾ അൻപത്തൊൻപത് പൈസയും ഡീസൽ അൻപത്തഞ്ച് പൈസയും കൂടി ഓരോ ദിവസവും ശരാശരി അൻപത് പൈസയിലധികം വർധന ഒരാഴ്ചയിൽ കൂടിയത് നാല് രൂപ കൊല്ലത്ത് ആറാം ക്ലാസ്സുകാരിയെ വീട്ടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി ദുരൂഹത കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യില്ലെന്നും കഞ്ചാവ് മാഫിയയുടെ പങ്ക് അന്വേഷിക്കണമെന്നും ബന്ധുക്കൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് മൂന്ന് മാസം മുൻപ് മരിച്ചയാളുടെ കല്ലറ തുറന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തി സംസ്ഥാനത്ത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുടെ രണ്ടാം ഘട്ടം തിങ്കളാഴ്ച തുടങ്ങും ക്ലാസ്സുകളുടെ സമയക്രമത്തിൽ മാറ്റമില്ല മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും ഓൺലൈൻ സൗകര്യം ഉറപ്പാക്കിയെന്ന് സർക്കാർ സി ബി എസ് ഇ പരീക്ഷാഫലം ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് മുൻപ് സംസ്ഥാനത്ത് എൺപത്തഞ്ച് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു പത്ത് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് നാൽപ്പത്താറ് പേർക്ക് രോഗമുക്തി നേടി വിവരങ്ങളുമായി ആർ ശ്രീത്ത് എന്നു ശ്രീത്ത് എൺപത്തിയഞ്ച് എന്ന കണക്കിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതാ ഇന്നും പത്ത് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം എന്നത് തന്നെയല്ലേ ഹാഷ്മി തീർച്ചയായും ഇന്നലത്തെക്കാൾ ഉയർന്ന രോഗനിലയാണ് ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്നലെ എഴുപത്തിയെട്ട് പേർക്കാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചതെങ്കിൽ ഇന്ന് എൺപത്തിയഞ്ച് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ആശങ്ക ഉണർത്തുന്ന കാര്യം പത്ത് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗമുണ്ടായതും നാല് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ കൂടി രോഗം ഉണ്ടായതുമാണ് ഇന്നലെ രോഗം ബാധിച്ചവരിൽ ആറ് പേർ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നാല് പേരാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരായി ഈ രോഗം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഇന്ന് രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് പതിനഞ്ച് പേർക്കാണ് മലപ്പുറത്ത് രോഗബാധ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പതിനാല് പേർക്കും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പന്ത്രണ്ട് പേർക്കും ആലപ്പുഴ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ഒൻപത് പേർക്ക് വീതവും പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള എട്ട് പേർക്കും എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ഏഴ് പേർക്കും ഇടുക്കി തൃശൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള നാല് പേർക്ക് വീതവും പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം വയനാട് ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾക്ക് വീതവുമാണ് ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച എൺപത്തി അഞ്ച് പേരിൽ അൻപത്തി മൂന്ന് പേർ വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നവരാണ് പതിനെട്ട് പേർ മറ്റ് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് പത്ത് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ വന്നിരിക്കുന്നു നാല് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും ഇന്ന് രോഗബാധ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു സമ്പർക്കത്തിലൂടെ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്ക് രോഗം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് മലപ്പുറത്തും കണ്ണൂർ ജില്ലകളുമാണ് നാല് വിധം പേർക്കാണ് അവിടെ രോഗമുണ്ടായത് ഇടുക്കിയിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ കോഴിക്കോടും ഒരാൾക്ക് വിധം രോഗബാധ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഇന്നലെയും മിനിങ്ങാനും സമ്പർക്കത്തിലൂടെ കൂടുതൽ രോഗബാധ ഉണ്ടായ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ആർക്കും സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം വന്നിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും ആശ്വാസകരമായ കാര്യം സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ രോഗ സജീവമായി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗത്തിന് ചികിത്സയിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ രോഗികളുടെ എണ്ണം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ടായി രണ്ട് പ്രദേശങ്ങളെ കൂടി ഇന്ന് ഹോട്ട്സ്പോട്ടാക്കി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ നടുവിലും പാപ്പിനിശ്ശേരിയുമാണ് പുതിയ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ പതിമൂന്ന് പ്രദേശങ്ങളെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ മൊത്തം ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി പതിമൂന്നായി കുറയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ജയപ്രകാശ് മലപ്പുറത്ത് ചേരുന്നു ജയപ്രകാശ് ദാ ഇന്ന് പതിനഞ്ചാണ് മലപ്പുറത്തെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം നാല് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗബാധ ജില്ലയിലെ സ്ഥിതി കുറച്ചുകൂടി ആശങ്കജനിപ്പിക്കുന്നതാണോ ജയപ്രകാശ് ഹാഷ്മി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്ക് രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇന്ന് മലപ്പുറത്താണ് പതിനഞ്ച്
മെയ് പത് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ആണ് കണ്ണൂരിൽ ഏറ്റവും വലിയ കോവിഡ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടത് അന്ന് പതിനാറ് പേരായിരുന്നു എന്നാൽ അതിനുശേഷം വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കണക്കാണ് ഇന്നത്തേത് ഇന്ന് പതിനെട്ട് പേർക്കാണ് ഇന്ന് കണ്ണൂരിൽ കോവിഡ് ബാധ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല കണ്ണൂരിൽ മൂന്ന് പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്നലെ ഹുസൈൻ നടുക്കണ്ടി ഹുസൈൻ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തു ഏതായാലും കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി എണ്ണം പത്തിൽ താഴെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു അതിനിടയിലാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഇന്ന് പതിനാല് പേർക്ക് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് പേർ നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് പേർ ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ ജില്ല കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലായി ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്നുണ്ട് കോവിഡ് രോഗബാധ കാരണം അതിൽ പതിനാല് പേർ മറ്റ് ജില്ലക്കാരാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ നൂറ്റി പതിനാല് പേർ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലും കഴിയുന്നുണ്ട് ഏതായാലും കണ്ണൂർ കുറെ കൂടി രോഗബാധയിൽ നിന്ന് മുക്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്തകൾ വരുന്നതിനിടയിലാണ് ഇന്ന് ഇത്രയും വലിയ ഒരു കണക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പതിനാല് പേർക്ക് രോഗബാധ ഉണ്ടായി എന്ന വിവരം പുറത്തു വന്നത് പന്ത്രണ്ട് പേരിൽ ജില്ലയിൽ വിദേശത്ത് വന്നവർ എത്ര പേരാണ് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവർ എത്ര പേരാണ് ഹാഷ്മി വിദേശത്ത് നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് പേരിൽ എട്ട് പേരാണ് വിദേശത്ത് നിന്ന് എത്തിയവർ കുവൈത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പേർ സൗദിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് പേർ ദുബൈയിൽ നിന്ന് രണ്ട് പേർ റഷ്യയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ എന്നിങ്ങനെ എട്ട് പേർ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നും ചെന്നൈയിൽ നിന്നും വന്നവരാണ് ബാക്കി രണ്ട് പേരുള്ളത് പിന്നെ അവശേഷിക്കുന്ന രണ്ടു പേർ കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും മറ്റൊന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകനുമാണ് എന്നിങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് പേർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആകെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന അവരുടെ എണ്ണം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതായിരിക്കുന്നു ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച മേഖലകൾ ഇതാണ് അത്തോളി തലക്കുളത്തൂർ പെരുവയൽ നൊച്ചാട് ഏറാമല കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ്റെ കുതിരവട്ടം പ്രദേശം കക്കോടി ഒഞ്ചിയം കൂടരഞ്ഞി പുറമേരി ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച ആളുകൾ കഴിയുന്നത് നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് പരിശോധനാ ഫലമാണ് ഇനി കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്ന് വരാനുള്ളത് ഇ വി ഉണ്ണികൃഷ്ണനാണ് കോഴിക്കോട് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് എൺപത്തഞ്ച് പേർക്കാണ് കോവിഡ് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പത്ത് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ ഇന്നും രോഗം ബാധിച്ചു വന്നത് നാല് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് രോഗം പകരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാർ ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം കർശനമാക്കി ദിവസേന പകുതി ജീവനക്കാർ മാത്രം ജോലിക്കെത്തിയാൽ മതിയെന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകി ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ വിവാഹ ചടങ്ങുകൾ നിർത്തിവെച്ചു ജില്ലയിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് വലിയ തോതിൽ കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് രോഗബാധയുടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതും പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് വരും നാളുകളിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ വർധനവും മുന്നിൽ കണ്ടാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ പുതിയ നടപടി ഒരു ദിവസം സർക്കാർ ആരോഗ്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ഹാജരാകേണ്ടത് പകുതി ജീവനക്കാരെന്ന് ഡി എം ഒ ഇറക്കിയ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു ഒരാഴ്ച ഇടവിട്ട് ജോലിക്ക് ഹാജരായാൽ മതിയെന്നാണ് ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ജോലിക്ക് ഹാജരാകാത്തവർ സമ്പർക്ക വിലക്കിൽ ഏർപ്പെടണം വീടുകളിൽ തന്നെ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയണമെന്നാണ് ഡി എം ഒ ഇറക്കിയ ഉത്തരവ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപന മേധാവികൾക്ക് ഡി എം ഒ നിർദ്ദേശം നൽകി കഴിഞ്ഞു മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് തൃശൂർ കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തെ ആശങ്കയിലാക്കി ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന് കോവിഡ് ടെർമിനൽ മാനേജർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ വിമാനത്താവള ഡിറക്ടർ അടക്കം ക്വാറന്റീനിൽ പോയി സമ്പർക്കത്തിലൂടെ ജീവനക്കാർക്ക് രോഗം പകർന്നതോടെ പെരിന്തൽമണ്ണ ഫയർ സ്റ്റേഷനും എടപ്പാൾ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസും അടച്ചു ഇന്നും വിമാനത്താവളത്തിൽ ജോലിയിലുണ്ടായിരുന്ന ടെർമിനൽ മാനേജർക്കാണ് കോവിഡ് ജൂൺ ഏഴിന് സ്രവം പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഏറെ വൈകി ഫലം വന്നത് ഇന്ന് വിമാനത്താവള ഡയറക്ടർ ഉൾപ്പെടെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ഉന്നത ജീവനക്കാർ ക്വാറന്റീനിൽ പോയത് ദൈനംദിന പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിച്ചേക്കും കസ്റ്റംസ് സി ഐ എസ് എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും ഇദ്ദേഹം സമ്പർക്കം പുലർത്തി വന്ദേ ഭാരത് ദൌത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിമാനത്താവളത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ആശങ്കയിലാണ് മലപ്പുറം എടപ്പാൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഡ്രൈവർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയം അടച്ചു ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജനപ്രതിനിധികളും ക്വാറന്റീനിലാണ് ജീവനക്കാരന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ പെരിന്തൽമണ്ണ
രാവിലെ പത്തരയ്ക്കാണ് മംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് ട്രെയിൻ മാർഗം രണ്ടാം വർഷം നഴ്സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥി എറണാകുളം സൗത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയത് വീട്ടിൽ സൗകര്യമില്ലാത്തതിനാലും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതിനാലും ഉദയംപേരൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ക്വാറന്റൈൻ സൗകര്യം നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ പെയ്ഡ് ക്വാറന്റിലേക്ക് മാറണമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് മണിക്കൂറുകളോളമാണ് വിദ്യാർത്ഥി പഞ്ചായത്തിന് മുന്നിൽ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ക്വാറന്റൈൻ സൗകര്യത്തിനായി കാത്തുനിന്നത് ക്വാറന്റൈൻ സൗകര്യമില്ലെന്ന് അവസാന നിമിഷമാണ് പഞ്ചായത്ത് അറിയിച്ചതെന്ന് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ രക്ഷിതാക്കൾ പ്രതികരിച്ചു ലാസ്റ്റ് മൂമെന്റിൽ ഇവർ പറഞ്ഞാൽ നടക്കൂല പൈസ കൊടുത്താൽ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് പൈസ കൊടുത്ത് ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ടില്ല സെക്രട്ടറി ഒരു സത്യവാങ്മൂലം കൊടുത്താൽ എവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ക്വാറന്റൈൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവർ പറയണത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയല്ല എനിക്കും എന്റെ സ്റ്റാഫിനും അത് കുഴപ്പമാവും പറഞ്ഞു കളക്ടറും എം എൽ എ എം സ്വരാജും ഇടപെട്ടതിനെ തുടർന്ന് വിദ്യാർത്ഥിയെ തൃപ്പൂണിത്തുറ ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി നിരീക്ഷണ സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നതിൽ പഞ്ചായത്തിന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് സി പി എം സി പി ഐ പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി അതേസമയം സൗജന്യ നിരീക്ഷണ സംവിധാനം ഒരുക്കുമെന്ന ഉറപ്പ് നൽകിയില്ലെന്നായിരുന്നു പഞ്ചായത്ത് വിശദീകരിക്കുന്നത് മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് കൊച്ചി ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങളിലെത്തുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെന്ന നിബന്ധന സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒഴിവാക്കും പ്രവാസികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എതിർപ്പ് ശക്തമായതോടെയാണ് സർക്കാർ പിന്മാറ്റം ഞായറാഴ്ചകളിലെ സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ഡൌണിലും സർക്കാർ ഇളവ് വരുത്തി വിമാനം ചാർട്ടർ ചെയ്തു വരുന്ന പ്രവാസികൾക്കാണ് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നടത്തിയ കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിർബന്ധമാക്കിയത് വന്ദേഭാരത് മിഷന്റെ ഭാഗമായി എത്തുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് ഈ നിബന്ധന ബാധകമായിരുന്നില്ല തീരുമാനം അപ്രായോഗികവും വിവേചനപരവുമാണെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരനും മുസ്ലിം ലീഗും കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു പരിശോധനയ്ക്കുള്ള പണച്ചെലവും റിസൾട്ട് കിട്ടാനുള്ള കാലതാമസവുമാണ് പ്രധാന പ്രതിസന്ധിയായി മുന്നിൽ വന്നത് കേരള ഗവൺമെന്റിന് കൂടുതൽ ആളുകളെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ സാധിക്കില്ല എന്നാണെങ്കിൽ പ്രവാസികളോട് പറയേണ്ടി വരും ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ വരുന്നതിൻ്റെ എണ്ണം പരിമിതപ്പെടുത്താൻ കേരള ഗവൺമെൻറ് ആവശ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് പരിമിതപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഏകദേശം മുപ്പതിനായിരം രൂപ ഒരു ടെസ്റ്റിനാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടുക ഏകദേശം എട്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന പോലെ ഏഴ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കിട്ടില്ല വിമർശനം ശക്തമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് നിബന്ധന ഒഴിവാക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത് ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങളിലെത്തുന്നവർ ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് മാത്രം നടത്തിയാൽ മതിയാവും അതിനിടെ നാളത്തെ ലോക്ഡൌണിൽ ആരാധനാലയങ്ങൾ പരീക്ഷ അഡ്മിഷൻ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാത്രകൾക്ക് ഇളവ് നൽകാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് കോഴിക്കോട് കോവിഡ് വല്ലാതെ വ്യാപിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ നാളെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഉന്നതതല യോഗം ചേരും മരണനിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എയിംസ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് വിദഗ്ധ സമിതി രൂപീകരിച്ചു മണം രുചി എന്നിവ നഷ്ടപ്പെടുന്നതും കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങളാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗരേഖ പുറത്തിറങ്ങി തലസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് രോഗം നിയന്ത്രണാധീതമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉന്നതതല യോഗം വിളിച്ചത് നാളെ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായ്ക്ക് പുറമെ ആരോഗ്യമന്ത്രി ഹർഷവർദ്ധൻ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ അനിൽ ബൈജാൽ മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും ഡൽഹിയിലെ കോവിഡ് രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിന് വെന്റിലേറ്ററുകളുടെയും കിടക്കകളുടെയും എണ്ണം കൂട്ടാൻ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് നിർദ്ദേശം നൽകി രാജ്യത്ത് ഒരു ദിവസത്തിനകം മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് പേരാണ് മരിച്ചത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം പതിനോരായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടായി ഉയർന്നു മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എണ്ണായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേർക്കാണ് രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതുവരെ എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് പേർ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു അതേസമയം മരണനിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ എയിംസ് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വിദഗ്ധ സമിതിയുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആശയവിനിമയം നടത്തണം ഇതിനായി നോഡൽ ഓഫീസർമാരെ നിയമിക്കാനും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് ഡൽഹി സംസ്ഥാനത്ത് സ്കൂളുകളിലെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ രണ്ടാം ഘട്ടം തിങ്കളാഴ്ച തുടങ്ങും മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും ഓൺലൈൻ പഠന സൗകര്യം ഉറപ്പുവരുത്തിയെന്ന് സർക്കാർ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ വിഷയങ്ങളും സാങ്കേതികതയും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് രണ്ടാം ഘട്ടം തുടങ്ങുക രണ്ടാഴ്ച നീണ്ട ട്രയൽ ക്ലാസുകൾ വിജയമാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ വിക്ടേഴ
സി ബി എസ് ഇ പത്ത് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സുകളിലെ പരീക്ഷാഫലം ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് മുൻപ് പ്രഖ്യാപിക്കും കോവിഡ് കാരണമാണ് മൂല്യനിർണ്ണയം വൈകിയതെന്ന് കേന്ദ്ര മാനവശേഷി മന്ത്രി രമേഷ് പൊക്രിയാൽ പറഞ്ഞു ഉത്തരക്കടലാസുകൾ അധ്യാപകരുടെ വീട്ടിലെത്തിച്ചാണ് മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തുക ഭാവിയിൽ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്നും രമേഷ് പൊക്രിയാൽ പറഞ്ഞു രാജ്യത്ത് തുടർച്ച ഏഴാം ദിവസവും പെട്രോൾ ഡീസൽ വില വർദ്ധിച്ചു ഇന്ന് പെട്രോൾ അൻപത്തൊൻപത് പൈസയും ഡീസലിന് അൻപത്തഞ്ച് പൈസയുമാണ് കൂടിയത് ഏഴ് ദിവസത്തിനിടെ പെട്രോളിന് മൂന്ന് രൂപ തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് പൈസയും ഡീസലിന് മൂന്ന് രൂപ എൺപത്തിയൊന്ന് പൈസയും കൂട്ടി രാജ്യത്ത് ലോക്ക്ഡൌണിൽ ഇളവ് നൽകിയ ശേഷം തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വില വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസവും ശരാശരി അൻപത് പൈസയിലധികമാണ് വർദ്ധിക്കുന്നത് ഇന്നും പെട്രോളിന് അൻപത്തി ഒൻപത് പൈസയും ഡീസലിന് അൻപത്തി അഞ്ച് പൈസയും വർദ്ധിച്ചു കൊച്ചിയിൽ ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിന് എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപ മുപ്പത്തിരണ്ട് പൈസയും ഡീസലിന് അറുപത്തി ഒൻപത് രൂപ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പൈസയുമാണ് വില ഇന്ധന കമ്പനികൾ ലാഭം അഞ്ച് രൂപയായി ഉയർത്താൻ തീരുമാനിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വില വർദ്ധിക്കുന്നത് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് പെട്രോളിന് മൂന്ന് രൂപ തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് പൈസയും ഡീസലിന് മൂന്ന് എൺപത്തിയൊന്ന് പൈസയുമാണ് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര മാർക്കറ്റിൽ ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ വില ഇടിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ അധിക തീരുവ പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിലും പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വില ഉയരാനാണ് സാധ്യത നിലവിലെ വില വർധനവ് താങ്ങാനാവുന്നില്ലെന്നാണ് ഉപഭോക്താക്കൾ പറയുന്നത് ദിവസം തോറും പ്രൈസിന്റെ വ്യത്യാസം വരുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഡീസലിന്റെയും പെട്രോളിന്റെയും വില വർദ്ധിക്കുന്നത് മറ്റു സാധനങ്ങളുടെയും വിലക്കയറ്റത്തിന് ഇടയാക്കും ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷം സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് വിലക്കയറ്റം എന്ന വെല്ലുവിളി കൂടി അതിജീവിക്കേണ്ടി വരും മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് കൊച്ചി കൊല്ലം പ്രാക്കുളത്ത് ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയെ വീട്ടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി പ്രാക്കുളം സ്വദേശി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞിന്റെ മകൾ അമീനയാണ് മരിച്ചത് അമീന ആത്മഹത്യ ചെയ്യില്ലെന്നും സംഭവത്തിൽ കഞ്ചാവ് മാഫിയയ്ക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായും ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി ഏഴരയോടെയാണ് അമീനയെ വീട്ടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങി നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഉടൻ തന്നെ കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല ഈ സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നാണ് കുടുംബത്തിന്റെ പരാതി മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് വരെ മകൾ തനിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കാനായി പോയ മകൾ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണ് പിന്നീട് കണ്ടത് മകൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യില്ലെന്ന് അമ്മ നിറകണുകളോട് പറയുന്നു മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് അമീനയുടെ മുത്തച്ഛനും പറഞ്ഞു പ്രദേശത്ത് കഞ്ചാവ് മാഫിയ സജീവമാണ് കുട്ടിയുടെ മരണത്തിൽ കഞ്ചാവ് മാഫിയയ്ക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നാണ് കുടുംബത്തിന്റെ സംശയം വരുമാനന്റെ കൂട്ടുകാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ പിള്ളേർ ഇവിടെ ഉണ്ട് അവർക്ക് ഈ കഞ്ചാവും കള്ളുകൂടിയൊക്കെയാണ് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളൊരു ഹോബി ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മരുമാന്റെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും മൂന്നും നാലും പേര് എൻ്റെ മോളില്ലാത്ത സമയങ്ങളെ അവിടെ കാണും വീട്ടിൽ നിന്ന് ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു സംഭവത്തിൽ വിശദ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് അഞ്ചാലുമൂട് സി ഐ അറിയിച്ചു മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് കൊല്ലം തിരുവനന്തപുരത്ത് മൂന്ന് മാസം മുൻപ് മരിച്ച ആളുടെ കല്ലറ തുറന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തി പൊഴിയൂർ സ്വദേശി ജോണിന്റെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന സഹോദരിയുടെയും അച്ഛന്റെയും പരാതിയെ തുടർന്നായിരുന്നു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഹൃദയാഘാതമെന്ന് മരണകാരണമെന്ന് പറഞ്ഞ ജോണിന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും ആത്മഹത്യയാണെന്ന് പിന്നീട് ബന്ധുക്കളോട് പറഞ്ഞതാണ് സംശയത്തിനിടയാക്കിയത് മാർച്ച് ആറിനാണ് പൊഴിയൂരിലെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ജോൺ മരിച്ചത് ഹൃദയാഘാതമെന്നായിരുന്നു ഭാര്യയും മക്കളും ബന്ധുക്കളോട് പറഞ്ഞത് മാർച്ച് ഏഴിന് പരുത്തിയൂർ പള്ളിയിലെ സെമിത്തേരിയിൽ മൃതദേഹം അടക്കി ഭാര്യയുടെയും മക്കളുടെയും തുടർന്നുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ സംശയം തോന്നിയ ജോണിന്റെ സഹോദരിയും അച്ഛനുമാണ് മരണം കൊലപാതകമാണെന്ന സംശയം ഉന്നയിച്ചത് ഹൃദയാഘാതമാണ് മരണകാരണമെന്ന് പറഞ്ഞ ജോണിന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും ആത്മഹത്യയാണെന്ന് പിന്നീട് ബന്ധുക്കളോട് മാറ്റി പറഞ്ഞത് സംശയം ബലപ്പെടുത്തി അണ്ണന്റെ ബോഡിയിൽ ഞങ്ങൾ ആരെ ഞങ്ങൾ ആരെ അടുപ്പിച്ചില്ല അവരാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുക അതിന്റെ ചുറ്റും വളയെ എങ്ങനെ നിന്നതാണ് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്കായി മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്ത പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തു ജോണിന്റെ മക്കളും സെമിത്തേരിയിലെത്തിയിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഫോറൻസിക് സൂപ്രണ്ട് ശശികലയുടെയും നെയാറ്റിക്കൻ ഡി വൈസ് പിയുടെയും നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ആത്മഹത്യയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പള്ളി സെമിത്തേരിയിൽ അടക്കില്ലെന്ന കാരണത്താലാണ് വിവരം മറച്ചു വെച്ചതെന്നാണ് ജോണിന്റെ ഭാര്യയുടെയും മക്കളുടെയും മൊഴി ഇവരിൽ നിന്ന് പോലീസ് വീണ്ടും മൊഴിയെടുക്കും മാത
അബിന്റെ തുടർ പഠനത്തിന് നിമിത്തമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ എം പിയും പ്രതികരിച്ചു അബിന്റെ സന്തോഷത്തിന് ഞാൻ തന്നെ വിനോദിനോട് പറഞ്ഞു ഈ വീട്ടിലേക്കുള്ള ടി വി ഞാൻ തന്നെ വാങ്ങിച്ച് ഏർപ്പാട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി അവന്റെ മുത്തശ്ശി ആമിന വൈദ്യുതി കണക്ഷന് അപേക്ഷ നൽകി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് വാർത്തയെ തുടർന്നാണ് കെ എസ് ഇ ബി ഇന്നലെ അവർക്ക് വെളിച്ചം നൽകിയത് ഇന്നിപ്പോൾ അബിന് ടി വിയും ലഭിച്ചു അബിന്റെ പുഞ്ചിരി കെ എസ് ഇ ബിയും പങ്കുവച്ചു ഇന്നലെ വെളിച്ചമെത്തി ഇന്ന് ടി വിയും ഇപ്പോൾ അബിൻ അവനെ കുറിച്ചുള്ള അവൻ്റെ വാർത്ത തന്നെ കാണുകയാണ് ജി പ്രസാദ് കുമാർ മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് പാലക്കാട് മാതൃഭൂമി ബോർഡ് ചെയർമാനായി പി വി ചന്ദ്രനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായി എം വി ശ്രേയാംസ് കുമാറും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന എം പി വീരേന്ദ്രകുമാർ അന്തരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണിത് നിലവിൽ മാനേജിംഗ് എഡിറ്ററായ പി വി ചന്ദ്രൻ ചെയർമാൻ പദവി കൂടി വഹിക്കും ഇരുപത് വർഷമായി മാതൃഭൂമി ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗമായ എം വി ശ്രേയാംസ് കുമാർ ജോയിന്റ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായി പ്രവർത്തിച്ചു വരികയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിൽ മാതൃഭൂമി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായി ചുമതലയേറ്റ എം പി വീരേന്ദ്രകുമാർ നാൽപ്പത് വർഷം ആ പദവിയിൽ തുടർന്നു തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായതിനെ തുടർന്ന് ഒരു വർഷം അദ്ദേഹം മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറി നിന്നിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് കാണാതായ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥ ഇളാദിവാകറിന്റെ മൃതദേഹം വാമനപുരം നദിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി ഫയർഫോഴ്സും സ്കൂബ ടീമും സംയുക്തമായി നടത്തിയ തെരച്ചിലാണ് കണ്ടെത്തിയത് ആത്മഹത്യ എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം ചിറയങ്കീൽ സ്വദേശിയും സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ റെക്കോർഡ് വിഭാഗത്തിൽ അണ്ടർ സെക്രട്ടറിയുമായ ഇളാദിവാകറിന്റെ മൃതദേഹമാണ് വാമനപുരം നദിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ കാണാതായ ഇളയ്ക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് ദിവസമായി നദിയിൽ തെരച്ചിൽ തുടരുകയായിരുന്നു ഇളയെ കാണാതായതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ചിറയങ്കീഴ് ഐന്തിക്കടവിന് സമീപം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ ഇളയുടെ സ്കൂട്ടർ ആദ്യം കണ്ടെത്തി ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഇള സ്കൂട്ടറിൽ ഐന്തിക്കടവിന് സമീപത്ത് വന്നതായും വിവരം ലഭിച്ചതോടെ വാമനപുരം നദി കേന്ദ്രീകരിച്ച തെരച്ചിൽ നടത്തി ഫയർഫോഴ്സും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നെത്തിയ സ്കൂബ ടീമും സംയുക്തമായി രണ്ടു ദിവസം നടത്തിയ തെരച്ചിലിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ഇള ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം കെ എസ് ഇ ബി ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന ഇളയുടെ ഭർത്താവ് ലൈജു അഞ്ചു വർഷം മുൻപ് മരണപ്പെട്ടിരുന്നു ഭർത്താവിന്റെ മരണശേഷം മാനസികമായി തളർന്നിരുന്ന ഇള മുൻപ് ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചതായുള്ള സൂചനകളും പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് ചൊല്ലി ജോസ് കെ മാണി ജോസഫ് വിഭാഗങ്ങളുടെ പരസ്യ പ്രസ്താവനയിൽ യു ഡി എഫ് നേതൃത്വത്തിന് കടുത്ത അതിർത്തി പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് മൂന്ന് ദിവസം കൂടി വേണമെന്ന് യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടു തിങ്കളാഴ്ചക്കകം ധാരണ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് ജോസഫ് പക്ഷത്തിന്റെ നിലപാട് വ്യാഴാഴ്ചത്തെ ചർച്ചയിൽ പ്രശ്നപരിഹാര സാധ്യത തെളിഞ്ഞെങ്കിലും ഇരുപക്ഷവും പഴയ നിലപാടിലേക്ക് മാറിയതോടെ വീണ്ടും പ്രതിസന്ധിയായി തദ്ദേശ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ സീറ്റ് വിഭജനം മുൻനിർത്തിയുള്ള ജോസ് കെ മാണിയുടെ ഉപാധി ദുരുദ്ദേശപരമെന്നാണ് ജോസഫ് വിഭാഗത്തിന്റെ നിലപാട് മുന്നണി മാറ്റത്തിനുള്ള മുന്നൊരുക്കമാണ് ഉപാധികളെന്ന് പി ജെ ജോസഫ് യു ഡി എഫ് നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചു ജോസ് കെ മാണി നിലപാടിൽ അയവ് വരുത്തുമെന്ന് ഇപ്പോഴും ജോസഫ് വിഭാഗം കരുതുന്നു യു ഡി എഫ് പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഡി എഫ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശുഭമായി കലാശിക്കും ഇരുപക്ഷവും പരസ്യ പ്രസ്താവനകൾ തുടരുന്നതിൽ യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം കടുത്ത അതൃപ്തിയിലാണ് നമ്മൾ യു ഡി എഫിന്റെ ഐക്യത്തെ അത് ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കഠിന പ്രയത്നത്തിലാണ് പരസ്യ പ്രസ്താവന നടത്തുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഭൂഷണമല്ല എന്നുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് രണ്ട് വിഭാഗത്തോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് മൂന്ന് ദിവസം കൂടി വേണമെന്നാണ് യു ഡി എഫ് നേതൃത്വത്തിന്റെ ആവശ്യമെങ്കിലും തിങ്കളാഴ്ചക്കകം ധാരണയുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് പി ജെ ജോസഫിന്റെ ആവശ്യം അവിശ്വാസ പ്രമേയ നീക്കത്തെ തൽക്കാലം കോൺഗ്രസ് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം കേരള കോൺഗ്രസ് യു ഡി എഫ് മുന്നണിയിലേക്ക് ചേക്കേറുന്നു എന്ന വാദം തള്ളി ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള എൽ ഡി എഫിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അന്തസ്സോടെയാണെന്ന് ബാലകൃഷ്ണപിള്ള പറഞ്ഞു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഗൂഢാലോചനയാണ് വിവാദങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെന്ന് കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറും വ്യക്തമാക്കി കേരള കോൺഗ്രസ് ബി
തനിക്ക് മന്ത്രി ആകാൻ താല്പര്യമില്ലെന്നും ഗണേഷ് കുമാർ വ്യക്തമാക്കി എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ആ തരത്തിലൊരു അധികാരമുള്ളാളല്ല എന്നെ ജനങ്ങൾ ജന എം എൽ എ ആയി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിയമസഭയിൽ പോകുന്നു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ കേരള കോൺഗ്രസുകളുടെ ലേനം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും ബാലകൃഷ്ണ വിള പറഞ്ഞു മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് കൊല്ലം പാകിസ്ഥാൻ മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഷാഹിദ് അഫ്രീദിക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ട്വിറ്ററിലൂടെ അഫ്രീദ് തന്നെയാണ് രോഗവിവരം പുറത്തുവിട്ടത് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആകുന്ന മൂന്നാമത്തെ പാക് താരമാണ് അഫ്രീദി വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ അത്ര സുഖകരമല്ല ശരീരം നല്ല രീതിയിലല്ല പ്രതികരിക്കുന്നത് നിർഭാഗ്യവശാൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന വേണം പാക് മുൻ വെടിക്കെട്ട് താരം ഷാഹിദ് അഫ്രീദി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു കോവിഡ് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വളരെ സജീവമായി ഇടപെട്ട താരമാണ് അഫ്രീദി ഉൾനാടുകളിൽ ഭക്ഷണവും മറ്റും നേരിട്ടെത്തിച്ച് ആരാധകരുമായി നിരന്തരം സൌഹൃദം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന താരമാണ് അദ്ദേഹം മുൻ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളായ യുവരാജ് സിംഗും ഹർഭജൻ സിംഗുമെല്ലാം അഫ്രീദിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പുകഴ്ത്തിയിരുന്നു കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആകുന്ന മൂന്നാമത്തെ പാക് ക്രിക്കറ്റ് താരമാണ് അഫ്രീദി തൌഫീഖ് കുമറും സഫർ സർഫ്രാസും കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി ഭേദമായ താരങ്ങളാണ് സ്പോർട്സ് ഡെസ്ക് മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് ലഡാക്ക് അതിർത്തിയിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമെന്ന് കരസേനാ മേധാവി എം എം നർവാനെ കമാൻഡർമാരുടെ തലത്തിൽ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നുവെന്നും നർവാനെ പറഞ്ഞു ഒരു മലയാളി കൂടി ഗൾഫിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചു കോഴിക്കോട് നടുവണ്ണൂർ മന്തങ്കാവിൽ കുന്നങ്കണ്ടി മേലെടുത്ത് രാമചന്ദ്രൻ ദുബായിലാണ് മരിച്ചത് ഡൽഹിയിൽ കോവിഡ് നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്ന മലയാളി മരിച്ചു യോജനാ വിഹാറിൽ ദുരന്ത അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിൽ ഗോപകുമാറിന്റെ ഭാര്യ ഓമനെയാണ് മരിച്ചത് ടി പി വധക്കേസിൽ കുഞ്ഞനന്ദനെ കേസിൽ കുടുക്കിയെന്ന കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ പ്രതികരണം പരസ്യമായ പക്ഷം ചേരില്ലെന്ന് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ സി പി എം ആണെന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നതാണ് കൊടിയേരിയുടെ പ്രതികരണമെന്നും തിരുവഞ്ചൂർ തർക്കം നടക്കുന്ന കേരള കോൺഗ്രസുകൾ ഇപ്പോൾ എൻ ഡി എയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യില്ലെന്ന് ബി ജെ പി നിലവിലുള്ള പാർട്ടികളുമായി എൻ ഡി എ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് പ്രഥമ പരിഗണനയെന്ന് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനാക്കിയ വൈദ്യുത മന്ത്രി എം എം മണ്ണിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരം തലച്ചോറിനും തലയോട്ടിക്കുമിടയിലെ രക്തസ്രാവത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു ശസ്ത്രക്രിയ അടൂർ പ്രകാശ് എംപിക്കെതിരെ കേസ് നെടുമങ്ങാട് ഡിവൈഎസ്പി ഓഫീസിലേക്ക് ലോക്ക്ഡൌൺ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘി